ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਲਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਇਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ 27 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਨਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਜੀਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹੈ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਇਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਜ ਜਾ ਕੇ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਸੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ੇ
ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਜਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੀਜੀਆਈ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਕੀ ਜਰਨਲ ਲੋਕ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਮਪੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੈ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸੂਟ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚਪਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਐਮਪੀ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫ ਆਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲਾਂਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦ
ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰਤਿਆ ਕਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਚੁਣਿਓ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜਨਹਿਤ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਲਬ ਹੈਗੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੂਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਨਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ 14 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ 80% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 14 ਤਾਈਂ ਸਿਰਫ 20% ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਇਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੋ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਿੱਕ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਵੱਛ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਖਸ਼ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਗਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀ ਹੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਦੇ ਆਏ ਆ 
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਦਾ ਜੀ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ 15 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਲਵਾਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 72000 ਰੁਪਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਗੜੇ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜਪੁਰ ਦਾ ਜਨ ਸਗਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਵੀ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਊ ਹੈ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 17 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7% ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ 44 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜੋ 45 45000 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 15 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੀ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ 400 ਵੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਵੀ ਘਟੋ ਘਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੋਈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਟੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕਾਉਂਟੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਨਿਤ ਨਿਤਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਕਾਈ ਫਰੋਈਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਟੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਫਰੋਈਪਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇਤਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਰੋਸਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਫਰੋਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ 90 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਅਗਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕ